Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi Hadana lihada Wa ma kunna linah tadiya Lawla an hadana Allah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna sayyidana Wa nabiyana muhammadan Abduhu wa rasuluhu La nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina Wa mulana muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahudah Ila yaumitin amma ba'd Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman dan Islam melalui limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dibimbingnya kembali bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Duduk di masjid ini berniat menuntut ilmu agama dan tak lupa kita berniat pula nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi taala sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan fikut-mikut beliau hingga akhir nanti. Qolal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa likum ini amin. Lakin passara kasani fil bada'i sabilillah bi jami'il qurbi kita kemarin telah membicarakan beberapa golongan mazhab-mazhab yang selain daripada mazhab yang empat memperbolehkan makna pisabilillah itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah bukan sekadar orang-orang yang berperang di jalan Allah namun orang-orang yang ada sangkut pautnya di dalam perkara agama Termasuk diantaranya Imam Qafal Itu bermadzhab Imam Syafi'i Dan lain sebagainya Nah lalu Imam Kasani Di dalam kitab Bada'i Beliau menjelaskan Sabilillah itu Bijami'il Qurbi Dengan keseluruhan yang Pemahaman yang dekat Kata beliau apa pemahaman yang dekat di sini yang bisa dipaham? Paya dohulu pihi kuluman saafi toatilah wasabilillah khairat idaka namu tajan. Jadi sabilillah itu kata beliau adalah termasuk diantaranya orang-orang yang berusaha di jalan taat kepada Allah. Siapapun yang berusaha untuk jalan di jalan taat kepada Allah. Wasabilil khairat jalan untuk kebaikan. Idaka namu tajan jikalau mereka ini semua sangat berhajat dengan uang zakat tersebut. Nah ini lebih lebih apa? Lebih komplit lah maknanya. Pokoknya asal ada orang itu ber, berjuang di jalan Allah. Atau jalan kebaikan apabila dia memerlukan dana Boleh diambilkan daripada harta jakat Lian nabi sabilillah amun pil milki Karena yang istilah kalimat pisabilillah Di jalan Allah Ta'ala itu kata beliau Amun itu lebih umum Ketimbang orang pakir, orang miskin nilah, Itu tidak umum, khusus kepada golongan-golongan Tapi kalau pisabilillah Orang yang berjuang di jalan Allah Itu banyak orangnya-orangnya Nah lalu dikatakan, dikatakan beliau Itu umum Fi milki pada boleh memiliki Harta zakat 
Lakin nahu kata beliau Tetapinya Lam yajus sorful zakati ila wujuhil birri Mimbina ilma sajid warubatati Tetapinya tidak dibolehkan harta zakat tersebut Kepada arah kebaikan Seumpama membangun masjid Atau tempat-tempat ibadah Ini pendapat beliau Kenapa? Li adami wujudu tamlik aslan Alasannya masjid tidak boleh Menerima zakat harta Bangunan-bangunan ibadah tempat lain Itu kenapa tidak di, tidak boleh diarahkan ke situ Kata beliau Li adami wujudu tamlik aslan Karena apabila kita keserahkan ke sana Tidak ada Kepemilikan Di daripada Penyerahan zakat tadi Karena kan ini umum ini lah, ini umum Masjid ini umum Tidak ada yang memiliki Nah itu masalahnya kata beliau Kalau diserahkan uang harta Untuk bangunan masjid Kata beliau itu Tidak boleh dikarenakan tidak ada Di adami wujud Di tamlik tidak adanya Kepemilikan Ayo, siapa yang mengaku di sini? Aku punya masjid tidak ada. Aku punya masjid tidak ada. Milik umum semua. Oleh karena ini milik umum, maka tidak boleh kata beliau. Ini pendapat yang ketiga. Yang pertama kemarin sepakat empat madhab. Nilah tidak boleh sama sekali. Harus orang yang berperang di jalan Allah boleh dikatakan bisa bilah. Golongan yang ke- kedua kemarin. Ada beberapa madhab termasuk madhab Ja'fariyah, madhab Ash'ariyah, madhabnya orang-orang Syiah. Jadi banyak Syiah memperbolehkan zakat harta itu diserahkan kepada masjid, diserahkan kepada guru-guru ngaji, guru-guru yang mengajar pesantren boleh. Nah, pendapat yang ketiga, zakat harta itu untuk pisabilillah Kata beliau Orang yang berusaha Di jalan ketaatan kepada Allah Dan jalan kebaikan Jikalau berhajat Artinya ada Apa nilai Ada golongannya Bukan seperti masjid Masjid ini tidak ada pemiliknya Umum Kalau orang yang berjua, berusaha Di jalan Allah misalnya Orang itu misalnya jual parfum apalah, Jual parfum 20%-nya keuntungannya untuk anu katanya. Jadi dia mengambil misalnya 10%-nya keuntungannya 20% untuk untuk masjid misalnya. Nah, orang yang berusaha seperti ini itu namanya ada kepemilikan kalau kita ka, kita kasih uang, ada dia memiliki uang. Tapi kalau masjid masjid milik siapa? Milik masyarakat semua. Nah, oleh karena tidak tertuju satu satu golongan bukan untuk umum Maka tidak dibolehkan untuk umum. Nah itu aja kata beliau. Ini pendapat yang ketiga. Inilah. Wapas Sarabangul Hanafiyati Imam Abu Hanifah. Itu men, sebahagian golongan Imam Abu Hanifah. Sabilullahi bitolibil ilmi walau karena tolibo gonian. Orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala itu Kata Imam Abu Hanifah Sebagian madhab Imam Abu Hanifah Adalah orang yang menuntut ilmu agama Walau karena gonian Sekalipun penuntut agama tadi itu Dia itu orang kaya Kan langsung tertuju orangnya nih lah Penuntut ilmu agama Santri-santri Nah dikasih uang misalnya 200-200-200 Itu tertuju namanya Dan dia memiliki sepenuhnya Tapi kalau masjid Masjid milik masyarakat Tidak ada yang bisa mengakui Kepemilikan masjid Waqala Anas wal Hasan Berkata Anas Anas bin Malik Sahabat Rasulullah Al Hasan sama Ma a'taitu fi jasuri wa turuki Aku kata beliau tidak pernah mengasihkan uang zakat itu untuk bangunan jembatan, waturuki dan jalan-jalan. Pahia sodokotun madiatun yang dahulunya itu adalah sodokoh yang telah terdahulu kata beliau. Nah, Masjid Imam Hanifah sudah. 
Waqalal Malik berkata Imam Malik Sabilullahi kasiratun Berjuang di jalan Allah Ta'ala itu banyak kata beliau Lakini tetapinya aku La'aklamu Tidak mengetahui Khilapan Ada khilap sama sekali Pi'anal muradabi sabilillahahuna Al-gaswu Bahwasanya kata beliau yang namanya Sabilillah itu di sini yang diperdebatkan oleh ulama di sini adalah berperang. Itu kata beliau, aku tidak tahu ada hilafiahnya yang setahu aku kata beliau, pokoknya bila orang itu berjuang apa? berjihad atau berperang di jalan Allah itu namanya Sabilillah kata beliau. Habis sudah. Komisan yang kelima, nah ini yang perlu kita bahas pada malam hari inilah sampai habis perkara masalah zakat. Mekdaru mayu talil mustahikil zakati. Berapa ukuran ukuran uang atau ukuran beras yang kita kasihkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat? Ukurannya. Pakola Syafi'i atau Wal Hanabi lah berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ya juzu ayat ayudafaa ila kulin min huma mata zulubi haja tahu au kipaya tahu min adatin ya malu biha ingka nafihi kuatan boleh diserahkan kepada orang pakir dan orang miskin itu berupa harta atau ber, berupa duit atau beras yang bisa menghilangkan atau menyelesaikan hajatnya atau keperluannya yang dia bisa ber yang dengan harta tersebut atau beras tersebut dia bisa berusaha tanpa meminta-minta lagi contoh pokoknya kita istilah kita di sini kalau sudah zakat harta nantinya lah bulan puasa hendak kita bagi malam-malam tuh Habiskan di sini dahulu, habiskan di sini, jangan dikirim ke lain dahulu, kirim ke mana kan, usah dahulu, habiskan di sini dahulu. Ada orang misalnya, Pak, saya baru datang dari Jawa, saya baru baru datang dari Sulawesi, saya baru datang dari Kalimantan, baru datang dari Sumatera, baru satu bulan di sini Pak, saya ini ngontrak di sana, saya itu punya kebiasaan membuat salome atau pentol atau bikin kue tapi modal saya tidak ada berapa modal kamu? 2 juta katanya kasihkan 2 juta kalau itu betul-betul pakir kalau betul-betul pakir atau miskin Hatta law ihtaja ila malin kasirin lidaati allati tasluhu lahu wa yusinu tijarata fiha sehingga apabila dia berhajat kepada harta yang banyak lil bidaati untuk harta untuk benda yang membuat dia itu bisa berusaha dan dagangannya bisa bagus maka boleh di serahkan harta zakat tadi kepada orang tersebut li Allah taala asbata sadaqati li haulail asnaf karena Allah taala sudah menjelaskan telah menetapkan sedekah atau pemberian atau zakat-zakat itu bagi golongan-golongan yang ini daf'an secara langsung li hajatihim untuk hajat mereka ini kata beliau ulama-ulama salaf dahulu empat madhab ini ada hadisnya. Tapi kalau kita peruntukan di Muhammad Mahabul, makanya kita pilih dahulu. Inilah. Makanya ada ketua blog nilah nah, yang diteliti, diteliti. Yang mana orang yang pantas menerima ini baru datang, nganggur, tidak ada usaha. Ini sudah lama di sini, tapi usahanya begitu-begitu juga. Diseleksi lah dulu, diseleksi. Yang mana yang banyak, yang mana sedikit dikasih tergantung daripada hajatnya. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahilatillahul masalatu buka celah. Arti jangan sampai lagi ada orang meminta-minta. Nah, ini tujuan zakat 
dibagi kepada yang orang tidak ada usaha. Jangan sampai orang tuh meminta-minta. Ini pendatang baru, nilah pendatang baru. Orang ini misalnya ke sebelah rumahnya minta-minta, minta duit untuk makan. Besok harinya lagi minta ke sini untuk bisa berusaha. Besoknya lagi minta-minta ke sini sampai keliling geraha minta-minta tidak ada yang memberi. Maka orang ini patut dimodali. Hatta yusiba kawaman kata Rasulullah sehingga orang yang dikasihkan zakat harta tadi sehingga dia kuat min isin daripada penghidupannya atau ekonominya ausida dan min isin atau terkecukupi daripada kehidupannya atau ekonominya sampai di situ tuh Rasulullah menyuruh itu pakir miskin. Wa ama miqdaru ma yutalil amil. Pakir miskin amil. Adapun ukuran yang dikasihkan kepada amil itu pat tafaqul fuqaha sepakat ulama-ulama fikih ala annahu yudafa'u ilahil imam. Bahwasanya yang menyerahkan harta Zakat fitrah itu atau zakat harta itu oleh imam. Imam di sini artinya pemerintah atau kuat. Inilah kuat. Biqadrim amalihi itu diukur daripada pekerjaannya. Kalau sehari ini alhamdulillah kita di sini kita sepakati kemarin itu sama Pak Haji Kayum dan lain sebagainya. Bahwasanya amil zakat itu satu malamnya atau satu harinya lima puluh ribu, bajilah lima puluh ribu. Itu di lain tidak ada yang seperti itu, pak. Padahal ini hukumnya wajib. Kalau di lain, mohon maaf aja kita pernah jadi amil juga di tempat-tempat lain. Perkiraan berapa ya pak ustad ya yang mengasihnya? Itu di waktu malam terakhir malam hari raya. Begini aja pak ustad lah kata pengurus masjidnya kita kasih amil ni sekian sekian sekian. Tidak dihitungnya jerih payah atau keringatnya atau waktu yang tersita dia menjadi amil. Kalau kita misalnya sepuluh malam kita anggap aja satu malam yang puluh ribu. Kalau dia sepuluh malam hadir menjadi amil berarti lima ratus ribu. Itu yang pasnya dalam hukum pikir. Sepakat empat majap. Jadi ukuran mengasihkan harta zakat lah. Si amil itu menerima zakat fitrah atau zakat harta. Bikodri amalihi dipandang dengan pekerjaannya per harinya berapa? Aima yasau au yakpihi wa anwahi bil wasti. Jangan perkiraan, tidak boleh kita perkiraan. Kita harus sepakat. Sepakat pengurus masjid lima puluh ribu, misalnya per malam. Bila hadir dicatat, bila tidak hadir tidak usah. Jangan disemaratakan, tidak boleh. Supaya jangan sampai temakan hak orang kita ini. Nabi sudah temakan hak orang itu namanya haram hukumnya makannya haram. Nah di sini yang bagusnya kita lah kita perbenahi pelan pelan kita benahi pelan pelan dengan adanya pengajian pike seperti ini ya sama sama kita apa bermusawarah dengan pengurus pengurus masjid. Alhamdulillah pengurusnya ikut ikut aja. Nah yang pernah yang saya temui yang sering saya temui itu pula ukuran atau pembiayaan atau yang dikasihkan kepada amal itu pada waktu malam hari raya kesepakatannya padahal seharusnya sebelumnya sebelumnya sebelum amal itu bekerja itu harus ada kesepakatan kesepakatan kalau bisa itulah kalau bisa sebenarnya ni kan ni imam di sinilah di dalam kitab sini yang boleh mengukurkan Mengkaderkan uang jerih payah amil itu adalah kuat, bukan kita sebenarnya. Tapi karena kita dikuasakan di sini kata kuat masing-masing aja sudah. Nah kita yang sepakat akan di sini pengurus masjidnya itu kuat seharusnya mengeluarkan. Pokoknya misalnya di apa balik papan utara kata kuat honor amil lima puluh ribu per malam atau per hari. Nah sudah itu harus mengeluarkan seperti itu. Seharusnya kuat begitu, tapi karena kuat menyerahkan kepada kita, 
pengurus masjid atau pengurus amil kita sepakati masing-masing tapi harus sesuai juga nilai harus sesuai cuma sekedar beberapa jam ini gajinya misalnya 100.000 enggak juga jangan seperti itu habis itu ukuran amil wa amma yu'talil ghorim adapun harta itu diserahkan kepada ghorim orang yang berhutang bi qadri ma alaihi min daini dengan ukuran hutang yang ada pada dirinya idza kana fi ta'atin jikalau hutang tadi itu dipergunakan untuk taat kepada Allah ta hutang ya bahan bangunan di sana berapa 1 juta kasihkan 1 juta karena dia ini untuk membangun ini membangun ini membangun ini untuk kemaslahatan umat silakan wa kada ibnu sabil demikian pula ibnu sabil yu'tama yusiluhu ila baladihi dikasihkanlah ibnu sabil artinya orang yang musafir dikasihkan perongkosannya sampai menuju kampungnya misalnya dia mau pakai pesawat karena rumahnya jauh berapa tiket pesawat 500.000 nanti sampai di bandara di tempat di kampungnya tadi menuju kampungnya naik bis berapa naik ojek berapa itu dihitung sama makannya itu yang kita kasihkan kepada musafir-musafir atau orang-orang yang dari geraha sini yang ingin pulang kampung dan dia tidak memiliki perongkosan jadi zakat harta serahkan ke sana Nah ini siapa tugas-tugasnya ya tadi ketua blok ketua blok yang mencatat ini nah nah dicatat tanya satu-satu satu blok tadi tanya tanya ini mau pulang ke kampung kah karena kamu ini pendatang kamu kerjanya cuma begini begini mau pulang kampung kah mau pulang kampung berapa biayanya sekian-sekian catat ini ketua blok mencatat nah laporkan ke Pak RT atau Bu RT baru serahkan kepada pengurus masjid nah itu caranya lah di dalam Islam itu habis cara pembagiannya lah wal satu kesimpulannya kata beliau jadi mulai pakir miskin sampai ibnu sabil tadi kesimpulannya kan kita paling enak nih lah apa, pelajaran-pelajaran itu kan harus ada kesimpulan nih lah paling enak sudah karena kalau kita mengingat dari awal sampai akhir itu siapa-siapa yang membolehkan bingung jadi kesimpulannya kata beliau la yumnau ismul pakri an maskanihi wasiyabi wa malihi al goibi pi masapati marhalatin ay masata kasri wa dainihi al muajjali wa kasbun la yaliqu bih tidak terhalang nama pakir artinya orang itu tetap dikatakan orang pakir tidak terhalang an maskanihi daripada dia memiliki rumah wasiyabihi memiliki pakaian wa malihi dan hartanya al goibi yang tidak ada di sini pi masa pati marhalata ini pada jarak 89 km contoh sampai punya rumah di Samarinda tapi usaha di sini ngontrak aja lah ngontrak aja di sini pas-pasan duitnya tadi cuma rumah di sana disewakan tidak laku juga disewakan mau dijual tidak laku juga mau pulang pergi usaha di sini tidak cukup biayanya lu ngontrak di sini usaha di sini dan usaha di sini cukup-cukup saja nah kita yang memiliki rumah di Samarinda tadi pakaian kita di Samarinda tadi harta kita ada di Samarinda itu tidak mencegah na, tidak mencegah atau tidak menghilangkan nama kepakiran kita tetap boleh kita menerima harta zakat beda misalnya nilah orang tuh berusaha di sini nilah usahanya lancar-lancar aja rumahnya di sana di seberang laut sana kayak istana 15 kali 30 besar rumahnya nah ini tidak berhak menerimanya seperti ini jadi tidaklah tidak bapak 
tidak menghilangkan nama orang itu menjadi pakir apabila dia memiliki rumah, pakaian, harta yang tidak ada di sini pada perjalanan dua marhalah. Dua marhalah itu sama dengan kebolehan kita menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Berapa jaraknya? 89 km. Jadi bila 89 km jarak antar kita berusaha dengan rumah kita maka nama kita sebagai pakir yang boleh menerima zakat harta itu tetap ti tidak boleh hilang tetap boleh menerima zakat harta tapi kalau misalnya 10 kilo 20 kilo atau 40 kilo anggap aja di Samboja <laughs> Samboja 30 kilo atau 25 kilo Rumah di sana besar, misalnya adalah pakaian di sana ada, harta di sana ada. Kita berusaha di sini, sebulan sekali pulang ke sana. Padahal kita ini kecukupan kita di sini tidak cukup juga. Itu tetap orang tuh dihitung tidak pakir, karena jarak dia, rumah dia yang asli di sana menuju ke sini tidak sampai 89 km. Nah ini yang kita membedakan di sini. Kamu orang baru kah di sini? Orang baru mulai mana? Mulai Samboja, misalnya adalah apa usaha kamu di sini? Jualan pentol, <gih> jualan jamu. Cukup aja kah sehari? Terkadang ada keuntungan lima puluh ribu, empat puluh ribu. Rumah kamu di sana besar kah? Ya lumayan besar lah. Di sana tidak laku salumi, pentol misalnya. Yang laku di sini ini tidak ber tidak berhak menerima sakit karena rumahnya besar di sana. Kalau kita tanya lagi, kamu di mana rumah? Di Samarinda. Nah, Samarinda 110 kilo mulai sini. Berhaklah menerima zakat. Berhak menerima zakat sekalipun rumahnya besar di sana. Nah ini beda nilai. Jadi ada kebedaannya. Tidak menghilangkan nama seseorang itu pakir atau miskin apabila jarak rumah yang dia miliki dengan tempat usahanya itu 80, minimal 89 kilometer. Ini terkadang kalau yang seperti ini pula kita ingat di sinilah. Nanti kalau ditanya orang di luar kita, aku punya rumah di sana, kerja di sini cuma cukup-cukup aja. Kira-kira boleh ndak menerima zakat? Tunggu dulu lah aja. Membuka YouTube lagi. Kemarin ada pelajarannya. Nah, terkadang kita ingat di sini sampai ke rumah ingat. Nah, pas waktu ditanya orang nanti bingung, lupa. Nah itu batasannya adalah batasan orang itu bernama pakir, bernama miskin Yang dia memiliki rumah, memiliki harta, memiliki pakaian Tetapi tidak ada di tempat usahanya di sini Jaraknya itu paling minimal 89 km Bila lebih lagi, lebih boleh juga nah. Wadainihu wadainihi mu'ajjali atau orang itu memiliki hal apa <tuh> hutangnya itu masih bertempo wakas bin layali kubi dia memiliki usaha tapi tidak tidak pantas dia kerjakan seperti tukang pengumpul sampah nah, itu sebenarnya pekerjaan yang tidak pantas itu boleh menerima zakat boleh Walau istigala bi ilmin wal kasbi yang nauhu min istigali bi dalika fahuwa fakirun. Ini contoh lagi ni lah. Artinya kita jangan apa, jangan menyepelekan orang yang seperti ini. Artinya ini termasuk golongan juga. Walau igeta shalak bi ilmin. Jikalau seseorang tu sibuk menuntut ilmu agama. Wal kasbu yang nauhu min istigali. Sedangkan kalau dia berusaha, inilah dia tidak bisa menuntut ilmu agama. Mau tidak mau dia menuntut ilmu agama, lalu tidak berusaha. Nah, fahuwa fakirun maka orang ini termasuk golongan orang pa orang fakir. Nah, jadi ulun simpulkan di sini adalah di antara tiga pendapat yang pertama tidak boleh penuntut ilmu agama, ialah tidak boleh penuntut ilmu agama, guru mengaji satu madhab yang empat. Kemudian beberapa golongan termasuk madhab syiah. Kemudian Imam Kasani 
Imam Abu Hanifah itu mengatakan boleh bisa bilillah itu orang-orang penuntut ilmu agama. Nah, ulun simpulkan begini. Jadi kalau kita ingin menghilangkan daripada khilafiyah Ini kan ada yang menentang Ada yang membolehkan Kita ambil jalan tengah Itu paling bagus Kalau di dalam apa namanya inilah, Usul pikih Imam Syafi'i Kan ada usul pikih Usul pikih itu pakai rumus pikih Dan itu bisa dikias kepada seluruh-seluruh hukum <tuh> Coba madhab Imam Syafi'i yang punya usul pikih Usul pikihnya Hurujul khilaf Sunatun Keluar daripada pertentangan madhab Atau khilaf ya Itu hukumnya sunat Di sini keras Tidak boleh sama sekali penutup ilmu agama dikasih Di sini boleh Karena dia bisa bidillah Nah lalu kita ambil jalan tengah Jalan tengahnya apa Bila orang itu menutup ilmu agama Dengan menutup ilmu agama tadi Dia tidak berusaha Tidak bisa berusaha Kalau dia berusaha tidak bisa menutup ilmu agama Kalau dia menutup ilmu agama tidak bisa berusaha Lalu dia kekurangan dana Untuk menutup ilmu agama Maka dimasukkan kategorilah Penuntut ilmu agama yang seperti ini Gulungan orang pakir Nah orang pakir tidak ada khilafiahnya Boleh menerima zakat Nah itu cara mengambil jalan tengahnya Kalau di sini menentang Penut ilmu agama di sini memperbolehkan. Kita ambil jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Kita lihat apabila penutut ilmu agama tersebut menutut ilmu agama sehingga dia tidak bisa berusaha. Lalu kekurangan uang. Maka dimasukkan kategorikanlah penutut ilmu agama itu adalah orang-orang yang pakir. Jadi orang-orang pondokan itu baik. Kalau dia berusaha tidak bisa lagi mengaji. Kalau dia berusaha tidak bisa lagi sekolah. Nah, maka supaya jangan tidak ada hilaf ya, kita masukkan ke dalam kategori orang pak pakir. Pakir itu tidak ada hilaf ya satu orang dia pun hilaf ya. Nah, itu jalannya mengambil jalan tengahnya. Wal gina indal hanabilati. Orang kaya itu menurut Imam Ahmad bin Hambal. Berdasarkan hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau sendiri orang kaya itu artinya ini tidak boleh menerima zakat harta. Man malaka khamsina dirhaman au kimataha mina zahabi. Orang yang memiliki 50 dirham. Dirham itu uang perak. Satu dirham Itu sama dengan 2,92 gram 957 miligram Anggap aja 3 gram Kita kita bulatkan aja nih lah Karena kalau 2,957 itu tambah sedikit lagi 3 gram 3 gram perak 3 gram perak murni Kalau dahulu perak murni itu harganya 10.000 ribu Nah, 10 ribu nah, Jadi 10 ribu nah, Bila orang itu memiliki 50 dirham Berarti 50 dirham Kali 10 eh, 1 dirham tadi 3, 3 gram Berarti 3 gram kali 50 150 gram nah, 150 gram nah, 150 gram Kali 10 ribu 7.500 kah? 150 gram karena 1 gramnya sekarang ini 10.000 rupiah. Berarti berapa? 1.500. 1.500. Nah, orang yang memiliki uang, inilah memiliki uang 1.500, kalau tahap perekonomian kita di sini, maka orang tuh dikatakan orang kaya. Mas orang kaya. Itu penda, itu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Tirmidzi. Orang kaya itu kata Rasulullah orang yang memiliki uang 50 dirham atau 1 juta 
wal pakiru la yajidu syai'an al batata sedangkan orang pakir itu tidak memiliki sama sekali au yajidu syai'an yasir atau memiliki cuma sedikit minal kifayati untuk keluarganya sekarang pertanyaannya begini orang tuh gajinya 1.500 2 juta sampai 3 juta bolehkah dia menerima zakat harta tergantung apabila uang gajinya tadi itu habis untuk satu bulan berarti itu sama dengan tidak ada usaha terkadang kan ada orang tuh miliki uang 5 juta penghasilannya sebulan 5 juta tetapi habis untuk membiayai seluruh keluarganya anaknya sekolah di sini di sini di sini bahkan untuk beli baju baru hari raya pun tidak cukup belum lagi kreditannya misalnya nah ini termasuk orang pakir lah masuk orang pakir jadi maksud di sini lah maksud hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini orang yang memiliki 50 dirham di sini adalah kelebihan daripada hartanya kalau orang tuh habis 3 juta sebulan tapi habis bayar kreditan ini bayar sekolah anak ini bayar anu ini habis Dia sendiri pun makannya cukup-cukupan Dua kali sehari atau satu kali sehari Itu namanya orang miskin Maka bolehlah menerima boleh menerima. Jadi jangan pandang gajinya Pandang kecukupan dia Dalam kesehariannya atau sebulannya Nah, terakhir kita habiskan masalah zakat. Wa hal yajuzu dab'u zaujati ila zaujiha az-zakataha? Bolehkah seorang istri Bolehkah seorang istri itu yang kaya raya mengasihkan zakatnya kepada suaminya, kepada anaknya? Nah, ini banyak pertanyaan seperti ini terkadang di di medsos itu banyak seperti ini. Bolehkah seorang istri yang kaya menyerahkan zakat hartanya kepada suaminya yang miskin tidak punya kerjaan anaknya yang tidak ada pekerjaan bolehkah? Kala Abu Hanifah wal Hanabilah ala raja ala raja pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal la ya juzu tidak boleh ini dua majab tu lah. Dua majab mengatakan seorang istri yang wajib bayar zakat ini serahkan ke mana lah keluargaku yang paling miskin suamiku karena dia habis di PHK tidak punya pekerjaan. Serahkan ke anakku yang sudah sudah memiliki suami atau dia sudah memiliki pasangan terpisah. Anakku itu tidak ada pekerjaan juga. Li anna zakata Alasan Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal tidak memperbolehkan seorang istri itu mengasihkan zakat hartanya kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Li anna zakata ta'udu ilaiha. Karena bahwasanya zakat harta itu akan kembali kepadanya. Kembalinya di mana kata beliau? Bi impakihi alaiha. Kalau diserahkan kepada suami Maka suami tadi menggunakan hasil zakat tadi membiayai perongkosan di ru, di rumah. Itu namanya mengambil manfaat sendiri. Kata Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal. Kita dikasih orang, Pak, ini zakat hartaku jualan di pasar baru. Tujuh toko, lima juta. Nah, Pak, ah, sudah kita malam inilah. beli beras, beri ikan. Nah, manfaatnya kembali kepada diri. Sedangkan tujuan zakat harta itu adalah membuat orang pakir miskin ini tercukupi. Bukan untuk kembali kepada diri sendiri. Ini kan sama kembali nanti yang dibelikan oleh suami tadi, beras, ikan dan lain sebagainya kembali 
sang istri menikmati ini masalahnya kata Imam Abu Hanifah ini dua mazhab lah dua mazhab kita ikut kepada Imam Sohibani wa Syafi'iyati wal Maliki ya. pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang kita anut lah ya juzulahu wali awladiha boleh seorang istri itu menyerahkan zakat hartanya sedekahnya kepada suaminya dan anak-anaknya li hadis Zainab imra'ati ibni Mas'ud karena ada hadis daripada Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini zaujuki wa waladuki ahakku man tasaddaqat alaihim bihim suami kamu Anak kamu wahai Zainab itu lebih berhak menikmati daripada sedekah terhadap mereka dengan harta tadi. Alasannya apa? Li anna napaqata zauji wal auladi ghayra wajibin ala zaujati wal ummi. Alasannya menafkahi lah, menafkahi suami dan anak ini istri menafkahi anak dengan suaminya itu tidak ada kewajiban untuk istri lalu karena tidak ada kewajiban maka boleh zakat harta itu zakat sedekah itu dikasihkan kepada suami dan anaknya nah jadi ikut mana kita terserah nah, kalau alasan pertama tadi manfaatnya kembali kepada istri itu sama memakan harta sendiri nah alasan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik alasannya Si istri tidak wajib menafkahi suami Artinya keluar daripada jalur kewajiban Oleh karena keluar daripada jalur kewajiban Bolehlah diserahkan Boleh Jadi ini sampai ke bawah Cucu-cucu kita Boleh Nah Kai-kai kita kita serahkan boleh. Itu kalau dua dua macam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbalalamin.